Prima di tutto offro il mio cuore come fiori ai piedi di loto del mio mezzo spirituale, supremamente degno di adorazione, e Srila Narayan Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times to my guru's guru, to his guru and his guru, and all the great spiritual masters going back 5000 years, you can see here is the uh, all of our gurus uh, in the line going back 5000 years to see Krishna himself. Poi ho fatto mio manchi migliaia di volte al guru del mio guru e a Shiva Prabhupada e tutti i maestri della nostra linea di Shivika che va fino a migliaia di anni indietro, continua e interrotta fino a Shri Krishna stesso. And finally, I have to make pranam to my dear brothers and sisters, Pancha Kalta, Guru Krishna, Kripas, and Guru Krishna. And finally, I offer my homage to all of you, my dear brothers and sisters. We have been hearing, studying together. We have been hearing, studying together. The Sanatan Shiksha, the teachings, Of Sri Chaitanya Mahaprabhu to Sri Sanatan Goswami. Il Sanatan Shiksha, ovvero gli insegnamenti di Chaitanya Mahaprabhu a Sri Sanatan Goswami. Ci la vedeva chi? Sì. 
Srila Sanatana Goswami has posed four questions. Srila Sanatana Goswami ha posto a Chidanya Mahaprabhu quattro domande. There are only four questions you need to ask in your life. Ci sono solo quattro domande che avete bisogno di chiedervi nella vostra vita. And if you can uh, receive, understand the answers to these four questions. Then you can solve all problems and attain perfection. E se voi riuscite a ricevere e a comprendere la risposta a queste quattro domande, allora potrete risolvere tutti i vostri problemi. So the first question, che ami? Who am I? Prima domanda, chi sono io? The second question, che ne mai jareta patrai? Why am I undergoing problems, difficulties and suffering? La seconda domanda, perché io vivo dei problemi, delle difficoltà e della sofferenza? Tapatrai means the suffering that comes from three sources. One, from the body and mind. Two, from other living entities. And three, from uh, nature. Tre tipi di sofferenze, noi tutti siamo, dobbiamo vivere. Una sofferenza viene dal nostro corpo e la nostra mente, un'altra sofferenza dalle altre entità viventi e un altro tipo di sofferenza viene inflitta dalla natura. Then, The next two questions are connected. Sadhya sadhana tattva pochite na jani. Kripa kari sabha tattva kahita apani. Means, what is the goal of my life and what is the sadhana, the process to attain that goal of life? E le ultime due domande sono connesse, ovvero qual è lo scopo della mia vita e qual è il, il sadhana, il processo con il quale posso ottenere l'obiettivo della mia vita? It's most important to have an eternal goal of life. È molto importante avere un obiettivo della vita eterna. Otherwise if you only have a, a material objective which is temporary, then when you attain it, then what? Perché altrimenti se avete solo oggetti materiali che sono temporanei come obiettivo, dopo una volta che l'hai ottenuto di cosa? Huh? And then you will die and then be born again and then you have what will you do try again to do poi morirai nascerai di nuovo e poi cosa farai di nuovo tenterai di ottenere quegli oggetti materiali huh? because it is lost and then you have to try to do it again then you become like Sisyphus trying to roll the stone up the hill and it rolls down and then you roll it up and down again like who? Sisyphus e altrimenti e poi quello che succede è che tu nasci nella prossima vita e, e di no, perché quelle cose sono temporanee le cose materiali le perderai con la morte quindi poi sarai come quella persona che tenta di portare una roccia sopra la montagna e poi rotola di nuovo giù si si fosse in italiano in italiano oh, ah, no. I, I si si fosse si si fosse si 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 So, it's just the same, you have to just say it with the Italian accent. <laughs> so, these are the four questions. Queste sono le quattro domande. So yesterday, we looked at the answer to the first question. Who am I? Chaitanya Mahaprabhu said, Jivera Sorokoi Krishnaya Nittadas by constitution. Our identity is that we are spiritual souls and by nature our existence is to be the servants of God. Alla prima domanda che sono io c'è Daniel Mahaprabhu diede la risposta e disse che noi per costituzione siamo anime spirituali e per la nostra natura, la nostra natura eterna è quella di servire Dio. And Chaitanya Mahaprabhu gave two examples to illustrate the re relationship between the soul and God. E ci danno mai proprio dire due esempi per illustrare la relazione che c'è tra l'anima e Dio. So we are making the test now. Mm -hmm. What were the two Facciamo un test. Quali erano i due you? esempi? Okay. Yes. Maybe I remember the second. <laughs> the, big, the fire, the scintilla, the fire spark. and the sparkle. Yes, yes. And the other example? The first one was the sun. Yes. Huh? yes. Just like the, from the sun, photons, millions of photons come. So God is like this spiritual sun. Satchidananda sun. Eternal, fully conscious and fully blissful. And from the, the sun uh, come millions of photons. Very tiny uh, atoms of uh, energy also. Satchidananda. Not exactly the same quality, but similar in quality. Uh, so every soul is like one atom or photon 
em spiritual photon emanating from the spiritual sun which is God. Dio è Satchidanand, ovvero è pieno di eternità, assoluta coscienza e, e felicità inesauribile. E Dio è stato paragonato da Cidane Mabra a un sole e l'anima è come un fotone del sole. Dal sole emanano innumerevoli fotoni e quest'anima è piccolissima, però è della stessa qualità di Dio, perché anche l'anima è eterna, ha coscienza e ha felicità, solo che la qualità di queste tre cose nell'anima è minore rispetto a quella che c'è in Dio, perché è un fotone minuscolo. So, Mm. And then he gave the example of a spark in a fire. The fire is big, but the sparks are small and they're jumping around in the fire. E poi diede un altro esempio che è come il fuoco, Dio è stato paragonato a un fuoco e le anime come le scintille che saltano in questo fuoco. If they jump out from the fire, then the heat and light, their quality is lost. Se loro saltano fuori dal fuoco, ovvero perdono la loro relazione con Dio, poi le scintille si spengono. So in the same way Though we are eternal beings, though we are conscious and blissful by nature, when we are in a state of the subjective separation from God, then our uh, spiritual nature becomes covered over. Allo stesso modo, nonostante l'anima è eterna, cosciente e sempre felice in se stessa, quando si dimentica di Dio, allora eh, gli elementi materiali la coprono e adesso l'essere vivente pensa di essere questo corpo e, e dimentica la sua natura spirituale. So, it may be that now you don't feel that you're eternal, you may not feel very conscious and you may not feel very blissful. Può essere che noi adesso non ci sentiamo eterni, non ci sentiamo pieni di coscienza assoluta e non ci sentiamo neanche pieni di una felicità inesauribile. Because of uh, our consciousness being turned away from God, we have a subjective separation. Nothing is ever separated from God. But we subjectively feel in that way. E questo è il motivo per cui noi ci sentiamo separati da Dio. In realtà niente è separato da Dio, però questa è una separazione che esiste nel, nel soggetto, ovvero è una so separazione soggettiva, noi ci sentiamo separati da Lui e a causa di questo ci troviamo in questa illusione. Because our attention is in other things. Perché la nostra attenzione invece di essere in Dio è in altre cose. So now Chaitanya Mahaprabhu will begin to explain why we undergo suffering. E adesso ci danno a per inizia a spiegare il motivo per il quale noi viviamo delle sofferenze. First he quoted the verse from the Vishnu Purana. Prima lui ci dà un verso dal Vishnu Purana. Eka desha stitas yagne jotsna vistarini tatyata prasya brahmana shaktish tatedam akilam jagat. It means that just as the sun is situated in one place but the energies of the sun are spread throughout the universe so in the same way God has a spiritual form which is situated in one place and his energies are spread everywhere mm -hmm. Disse che allo stesso modo come il sole è situato in un luogo, ma la sua luce arriva ovunque, in tutte le direzioni, allo stesso modo Dio ha una forma spirituale che è situata in un luogo, ma tutte le sue energie arrivano ovunque. So, everything, every single thing that you see, everything in existence, is the profusion. The spreading out of the energy of God. Tutto quello che noi vediamo, qualsiasi cosa, anche la materia, è la profusione e la trasformazione dell'energia di Dio. So then, uh, Mahaprabhu quoted a verse from Bhagavad Gita. Poi Mahaprabhu citò un verso della Bhagavad Gita. Bhumi apa analovayu kamanobodhi evacha ahankara itiyamme benna prakriti astada. Aparayam itasthanyam prakritim vithime param jiva bhuta mahabhaho yayedam daryate jagat. It's from uh, chapter 7 of Bhagavad Gita. Che viene dal capitolo 7 della Bhagavad Gita. So, he's saying here that the material energy is uh, manifest in eight uh, fractions. Viene detto qui che l'energia materiale è manifesta in otto frazioni. What is that? Earth, water, fire, air and 
ether or space. La terra, l'acqua, il fuoco, l'aria, l'etere mm-hmm. o lo spazio. Eh? These are called pancha mahabhut. They are the five um, gross material elements. Questi cinque sono chiamati pancha mahabhut, ovvero i cinque elementi fisici grossolani. And all those elements you also have not only do they uh, uh, comprise the universe, which is a macrocosm, but our body is like a microcosm of the universe, so all those elements are in our body also. E questi elementi non solo compongono l'universo, ma che è il macrocosmo, ma anche il microcosmo, ovvero il nostro corpo è composto degli stessi elementi. So actually you can know uh, all about the whole universe by the meditation on your own body. Because whatever is, as you know, there's a saying, as above, so below. So what is there is also here. Di fatto, una persona può comprendere ogni cosa sull'universo meditandolo sul proprio corpo, perché, e come dice il detto, così come è sopra, così come è sotto, il corpo è come una riproduzione micro del, dell'universo. So, then Krishna is describing the uh, subtle elements, that means the elements of your astral body, or what is called the Ling Sharia. E poi, Krishna continua a descri- e poi Krishna continua a descrivere gli altri elementi che sono quelli che compongono il nostro corpo sottile, che sono altri elementi più sottili di questi cinque. So he said, Mano buddhi harankara itiname, vena prakrita astrada, in your uh, astrological, your psychological body, uh, there is uh, ahankar, ego, Buddhi, intelligence and a manas mind. Nel nostro corpo astrale o corpo psicologico ci sono altri tre elementi, la hankara, l'ego materiale, la buddhi che è l'intelletto e il manas che è la mente. Hankara o ego is that which uh, gives one the sense of being an agent initiating activities in the physical plane. La hankara o l'ego materiale è quell'elemento che ci dà la sensazione di essere delle persone che agiscono, ovvero nel senso ci dà la sensazione che siamo noi a fare delle azioni in primo piano e noi in tempo reale e, e a cambiare la realtà che abbiamo di fronte. Ah. So, uh, that mm, sense of being an agent and initiating activities in the physical realm is called a katrittwa, katrittwa, having the quality of being an agent or doer of activity. Questo senso che, che noi abbiamo di essere coloro che iniziano delle attività nel piano fisico viene chiamato anche cartrito, ovvero eh, eh, avere questo senso, questa identificazione di essere coloro che agiscono sul piano fisico dell'esistenza. Uh-huh. So, uh, this is a part of Maya, the material energy illusion. Ma questa sensazione è parte dell'energia materiale illusoria, perché è un'illusione. We feel that we are very free. Noi pensiamo di essere molto liberi. Oh, what will I do today? Che farò oggi? Uh, shall I fly a kite? Che do, forse volo sul kite. O oh, go to the beach. Oppure andrò al mare. O oh, have a pizza. Oppure mi, mi, mi mangerò una pizza. Mm-hmm. We we'll go to the cinema. Oppure andrò al cinema. But, uh, so many ideas, and we feel that we are an agent and we are initiating activities. Tante idee, e noi pensiamo che è la nostra decisione a iniziare queste attività. But actually, in our subconscious mind, there are many sanskars impressions. Ma in realtà, quello che succede è che nel nostro nel nostro subconscio ci sono tante sanskara o impressioni. Of previous activities che vengono da attività precedenti and there are millions of them e ci sono milioni di queste impressioni and the uh, condensed mass of impressions which are in the subconscious mind which are currently active this is our ahankar ego e la massa condensata di queste impressioni che sono nel subconscio quelle che sono attive perché ce ne sono altre che non sono attive quelle formano l'ego so sometimes one of those impressions from the subconscious mind comes into the conscious mind. A volte una di queste impressioni dal subconscio entra nella mente conscia. Today I will go to the cinema. Oggi ho proprio voglia di andare al cinema. We think I just had an idea. Noi pensiamo che questa idea è venuta a me. Even we say to someone else, I just had an idea. Anche diciamo un'altra persona, oh, mi è venuta una bella idea, andiamo al cinema. But where did it come from? Ma da dove viene questa idea? Don't ask. 
Non chiederlo. Hmm? No need to ask. Non It came from me. <laughs> non c'è bisogno di chiederselo perché siamo convinti che questa idea è stata una nostra decisione. Viene da me. This ego. Questo viene chiamato Ankara, ecco. So, uh, you see, Krishna is describing the uh, psychological body of ego and then buddhi. Krishna is, buddhi means intelligence. Krishna descrive il corpo psicologico che è composto di questi elementi, l'ego e poi della buddhi, l'intelletto. So, uh, this uh, buddhi is uh, analyzing. Questa buddhi è, fa l'attività di analizzare. And uh, trying to identify and categorize the objects around us. E cerca di identificare e categorizzare gli oggetti che sono intorno a noi. And the functions of buddhi include other things like uh, memory, imagination and so on. E le, ci sono an- anche altre funzioni della buddhi che includono cose come l'immaginazione, la memoria e eccetera. And uh, the, depending on the energy level of the buddhi, you sometimes be awake, sometimes you dream and sometimes you go into deep sleep. E a seconda del livello di energia che c'è nella buddhi, a volte saremo svegli, a volte saremo do- sogneremo e a volte saremo nel sonno profondo. Mm-hmm. And then there is manas, the mind. E poi c'è manas, la mente. Uh, the mind is doing sankalpa vikalpa. E la mente fa sankalpa vikalpa. Means accepting things and rejecting things. Ovvero accettare alcune cose e rifiutare altre cose. Huh? So, Krishna has described the five gross physical elements and these uh, three subtle elements. Quindi Krishna ha descritto i cinque elementi grossolani fisici e questi tre elementi sottili. So these are the two bodies that cover our soul. E questi sono i due corpi materiali che coprono la nostra anima. But our problem is that though we are spiritual in nature, we are identifying with these two bodies, the subtle body and the psychological body and the physical body. E il nostro problema è che nonostante noi siamo anime spirituali, noi ci identifichiamo con questi due corpi materiali, e il corpo e la mente. So, then Krishna is saying, apariam et astanyam prakritim vidimai param. But you should know that the soul is superior to all of these material energies. E poi Krishna prosegue dicendo che però Arjuna dovresti sapere che l'anima è superiore a tutti questi elementi. And the soul is trying to being superior is trying to enjoy that which is inferior to itself. Ma nonostante l'anima è superiore a questi elementi, adesso si trova in una posizione in cui cerca di gioire di ciò che è inferiore a se stessa. Mm-hmm. So What is the relationship between the soul and these coverings of the soul, the gross body and the subtle body. Qual è la relazione tra l'anima e queste due coperture dell'anima, il corpo fisico e il corpo psicologico? Actually, there is no relationship. In realtà non c'è nessuna relazione tra l'anima e questi. We think there's a relationship due to Maya, that is illusion. Noi pensiamo che c'è una relazione tra essi dovuto a Maya, l'illusione. Uh-huh. But an example has been given to help us understand. Ma per aiutarci a comprendere viene dato un esempio. If you mm, have a crystal clear and you put it next to a rose. Se noi abbiamo un cristallo e lo mettiamo vicino a una rosa, then the color of the rose will be shining in the crystal. Nonostante il cristallo è trasparente e brillerà del colore della rosa. Now the crystal has no red uh, in it at all, but it appears to have some red in it due to the proximity of the rose. Il cristallo dentro di sé non ha nessun colore rosso, però adesso dovuto alla prossimità della rosa appare di colore rosso. So, in relationship to the uh, crystal, the red which is present is called upadi. Quindi in relazione al cristallo, il rosso che è presente in questa circostanza viene chiamato upadi. That means a designation, ovvero una designazione. It is not part of the Mm, crystal itself but somehow it appears to be part of it so it's called a designation perché, Upadi. perché non è parte del cristallo in realtà ma in questa circostanza appare esserlo quindi viene chiamato Upadi designazione Now, in sanskrit the superimposition of an Upadi is called Adhyas in sanskrit la, super, la sovraimposizione di una designazione su un oggetto viene chiamato Adhyas Now in this example the crystal is like your soul. 
In questo esempio il cristallo è la vostra anima. Now you as a soul have nothing to do with the physical body and mind. Voi come anime non avete nulla a che fare con il corpo fisico e la mente. But due to proximity with the material energy, you have accepted this upadi uh, of the body and mind and thinking this is who I am. Ma adesso dovuto alla prossimità de, de, della materia, adesso eh, avete accettato questa designazione del corpo e della mente e pensate questo è, è chi sono io, questo fa parte della mia natura. I am Italian. Io sono italiano. I am French. Io sono francese. I am Russian. Io sono russo. I am male, I am female. Sono maschio, sono donna. I am 20 years old, 30 years old, 40 years old, 50 years old. Ho 20, 30, 40, 50 anni. All these things. They are only the upadis, designations which are not part of us actually. Tutte queste cose sono solo delle upadi, delle designazioni che in realtà non sono parte di noi. Mm-hmm. Now, the next question is, what is it that causes the adhyas, the superimposition of the designations on the soul? Adesso la prossima domanda è cos'è che causa l'adhyas, ovvero la sovraimposizione di alcune designazioni sopra l'anima. So, the cause of the conjunction of the adhyas, of the upadi, the cause of the adhyas of the upadi, that means the cause of this, the conjunction or superimposition of designations on the soul is called avidya. La causa? La causa della sovraimposizione o la congiunzione di queste designazioni sull'anima è la vidya, ovvero l'ignoranza. Mm-hmm. So what is avidya? Cos'è l'ignoranza? It is the mm, energy of Maya. È un'energia di Maya. Krishna's external energy uh, has two uh, aspects. Ovvero l'energia esterna di Krishna, quella materiale, ha due aspetti. Mm-hmm. That is called the Nimitta Maya and Upadan Maya. E sono chiamati Nimitta Maya e Upadan Maya. Upadan means the ingredients Upa- of, the, of the material energy. Upad- Upadan significa gli ingredienti dell'energia materiale. That is the earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, ego. Those are the ingredients. Ovvero gli elementi che abbiamo descritto prima, i cinque elementi, eh, terra, acqua, fuoco, aria, etere, i tre elementi del corpo sottile, ego, intelletto e mente, questi sono in, degli ingredienti. So, all these things, they are real. Tutti queste cose... When we say they are illusion, doesn't mean that they don't exist, they exist. Questi ingredienti sono reali. Quando noi diciamo che sono un'illusione, non significa che non sono reali, perché loro esistono. But no, Maya has... It's an aspect nimitta, that means not the ingredient cause, but the instrumental cause. E mai ha un altro aspetto che è nimitta, ovvero non gli ingredienti, non la causa ingrediente, ma la causa strumentale. And this acts on the consciousness of the soul. E questa agisce sulla coscienza dell'anima. The, for, this also has two aspects. E questo anche nimitta ha due aspetti. First, it's called avaranatmika. Prima chiamato avaranatmika. Avaranatmika vritti. That is the function which uh, covers the soul's awareness of himself. La varanatmika vritti è la funzione che copre la coscienza dell'anima di se stessa, la consapevolezza di se stessa. It produces what is called abhav, that is the absence of self-awareness. E produce quello che si chiama abhav, ovvero l'assenza della consapevolezza di se stessa. So it's not this uh, energy, varanatmika vritti, the covering potency, is not giving something positive it is an above it is giving the absence of self awareness questa potenza di copertura avaranatmika shakti non, non dà qualcosa di positivo ma dà l'assenza di consapevolezza dell'anima uh, and that is avidya e questa viene chiamata avidya ignoranza ignorance. the other aspect of avidya or ignorance is called vikshepatmika e l'altro aspetto della vidya o dell'ignoranza viene chiamato vice patmika. Vice means distraction. Vice significa distrazione. So, avaranatmika, covering is first making the soul forget his self-awareness, then vikshep is distracting him, so he is looking at how the ingredients are dancing. Quindi la prima energia, il primo aspetto del nimitta, ti 
è la paranatmica shakti che fa dimenticare all'anima di se stessa ovvero eh, le fa perdere consapevolezza di se stessa e il secondo aspetto invece è, è, la è, rende attratta ai, ai, al movimento dei vari ingredienti del mondo materiale you see, the upadhanma and the ingredients earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence and ego is making this big show, this big drama which we call the material world L'Upadan Maya, ovvero tutti gli ingredienti materiali, si, muovendo si creano questo grande show che noi chiamiamo e, e la vita materi- il mondo materiale. The soul has nothing to do with this. E l'anima non ha nulla a che fare con But questo. But Nimitta Maya first imposes, mm, this is the Avidya Vritti. Uh, avi- uh, Nimitta Maya has one uh, shakti called Avidya Vritti, the ignorance poncy. This Avidya is first making you kind of go to sleep, that means the abhav, the absence of self-awareness, and then making you become attracted to or distracted. That means sending your attention, throwing your attention into the dancing of the ingredients. E invece il nimitta maya, la causa strumentale, ha una potenza chiamata vidya, ovvero ignoranza, che è costituita di due aspetti. Il primo fa perdere all'anima la consapevolezza di se stessa e il secondo la rende attratta, la distrae, attraverso, la distrae la rend- rendendola attratta, ovvero portando la sua attenzione sui movimenti degli elementi materiali. Now, the next question comes. Adesso viene un'altra domanda. Why is... Avidya, the avidya vritti of Maya, attacking us, making us fall asleep to our own identity and then become absorbed in the movement of the external world. Why? Per quale motivo questa ignoranza agisce su di noi? Prima mandandoci a dormire, nel senso che ci fa eh, perdere consapevolezza di essere entità spirituali e in secondo luogo ci rende attratti a questi elementi materiali temporanei. So, si c'è tanto Krishna Bully, say Jeev, and I dear Bahimuk, Ataeva Maya Tari Dea Sangsaradhu. The cause of our being covered by avidya, ignorance, is the Bahimukata, that our attention has turned away from the service of God. La causa del nostro eh, cadere in questa ignoranza è Bahir Mukata, ovvero il nostro aver distolto l'attenzione dal servizio a Dio. So, uh, bec- so he's saying, because the soul has turned his attention away from God, therefore he is uh, covered by Maya and experiencing all the miseries of life. Cittadina Mahaprabhu spiegò questo in un verso, siccome l'anima ha distorto l'attenzione dal servizio di amore a Dio now uh, so then his Maya is covered in and he's experiencing all the miseries of worldly existence allora Maya ricopre la sua coscienza e ora fa esperienza di tutte le miserie dell'esistenza materiale so this is the difference between an ordinary person and a saint questa è la differenza tra una persona ordinaria e un santo because a saint is always attentive to the service of God So, the illusory energy is not affecting him. Perché siccome il santo è sempre, ha sempre molta attenzione e molta cura del servizio di amore verso Dio, allora Maya l'illusione non lo ricopre. He is always aware of his soul. Lui è sempre consapevole della propria anima. And he is not attracted to the dancing of the elements. E non è attratto dalla danza che fanno gli elementi materiali. And everyone else? E mentre tutti gli altri? Those who are not saints. Coloro che non sono santi. So, They have lost themselves first by Avernat Makavriti. Prima di tutto hanno perso, hanno perso loro stessi la consapevolezza dell'anima per l'Avernat Makavriti. And they have wide eyes looking around the world for something to do. E hanno gli occhi eh, aperti cercando nel mondo materiale qualcosa di materiale da fare. Where is my tasty things? Dove sono le mie cose saporite? <laughs> I want to touch soft things. Voglio toccare cose morbide. I want to smell. Voglio fragrant things. Voglio adorare cose profumate. I want to watch spectacular things. Voglio vedere cose spettacolari. So the consciousness of the soul is going out into the physical world through the senses of the body and they're completely in that state of first 
Forgetfulness of the self and distraction into the world. La coscienza dell'anima va nel mondo esterno attraverso i sensi materiali e si trova completamente in questo stato di dimenticanza della propria natura spirituale e di attrazione per gli elementi materiali temporanei. So in Bhagavad Gita, Sri Krishna has contrasted the vision of the saint and the vision of the ordinary person. Nella Bhagavad Gita, Sri Krishna ha fatto un contrasto tra la visione delle persone sante e la visione delle persone ordinarie. He said, Yani sha sava bhutanam tasyam jagarti samyami yasham jagrati bhutani sa nisha pasato mune. The meaning is, what is night time for all living beings? Is the time of awakening for the self-controlled saint. And what is the night time for all living beings? Is the time of awakening for the uh, devotee. Sri Krishna disse in questo verso quello che è il tempo di dormire per le persone ordinarie è il tempo di stare svegli per, le, per il santo che ha controllato che ha scoperto l'essere e controlla i propri sensi e quello che è il tempo di stare svegli per le persone ordinarie è il tempo di dormire per, la persona, per questa persona so there is a complete difference between day and night between Krishna consciousness God consciousness soul consciousness and the life of the ordinary person who is in illusion. Quindi c'è una differenza enorme come tra il giorno e la notte, tra la coscienza di Dio e la consapevolezza della propria anima e tra la coscienza di una persona materialistica che si trova in illusione. So yani sha sarabhutanam. Tasan jagarti samyami. If a person is a saint, se una persona è santa, then the common person is looking at him thinking what is he doing? La persona ordinaria lo guarda e pensa cosa sta facendo. Io si tengo in cento. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Lui siede e canta. Oh, he is a dancing. E danza. And the common person looks and thinks, he is completely wasting his life. <laughs> e, la persona, e la persona ordinaria guarda questo santo danzare e dice... Lui sta completamente buttando la sua vita. Non sta neanche guadagnando dei soldi per fare questo. So he's thinking, he's thinking the saint is like asleep, practically. Lui pensa che il santo sta praticamente come se stesse dormendo perché non guadagna nulla, non serve a nulla. I am alive. Invece io sono sveglio perché io adesso I'm marching here and there. Cammino qui e lì, building a house, costruisco case. Getting married. Mi, mi sposo getting divorced mi sposo mi, 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 mi divorzio mi sposo di nuovo I'm doing important things io sto facendo cose importanti but this person ma questa persona lui non sta facendo nulla and on, on the other hand for the for the saint the saint is thinking that this person who thinks he's doing so many things he's actually e allo stesso d'altra parte il santo guardando questa persona pensa questa persona pensa di fare così tante cose progetti materiali ma in realtà è come se stesse dormendo you think that because your eyes are open that you are awake noi pensiamo che siccome i nostri occhi sono aperti allora siamo svegli but when the saint looks at the ordinary person he understands that the lights are on but no one is at home <laughs> Ma quando un santo guarda una persona ordinaria si rende conto che le luci sono accese ma non c'è nessuno a casa. Because the soul is there and the soul is completely oh, who am I, what am I, I don't know. <laughs> perché? Perché l'anima è lì in quella persona, ma l'anima è completamente oh, chi sono, dove sono, non lo so. And it's only the ego which is initiating all the activities and making the body run around. But the soul is not doing anything. Perché è solamente l'ego materiale che inizia tutte queste attività e costringe questa persona a correre qui e lì, ma in realtà l'anima non decide nulla di tutto questo. So we have to consider very deeply, be introspective, examine yourself. Who am I? And am I actually awake or not? Quindi dobbiamo essere molto introspettivi e considerare di noi stessi e domandarci ma chi sono io e sono sveglio o no in realtà? So now you, you can think ah, I am not this body and mind, I am the soul. Noi adesso possiamo pensare, ok, io non sono questo corpo e la mente, io sono l'anima. All these mental thoughts, they are only upadis. 
designations on my consciousness. Tutti questi pensieri, tutte queste eh, cose nella mia mente sono solamente delle designazioni sulla mia coscienza. Ok, then throw them off. Ok, allora liberatevene. Try. Provateci. Mm -hmm. Non so chi sia. Non è così facile, eh? Very difficult to come out from Maya. È molto difficile uscire da Maya. So, the, the Chaitanya Mahaprabhu's answer to the next two questions comes: What's the goal of life and how to attain it? Quindi Chaitanya Mahaprabhu adesso risponde alle altre due domande: Qual è lo scopo della vita e qual è il, pro il processo per ottenerlo? The goal of life is the loving service to God. Lo scopo della vita è fare del servizio di amore a Dio. Yes, Krishna praying, love for Krishna. Krishna prema, amore per Dio, per Krishna. And how do you attain it? E come otteniamo questo amore? So that, and actually every concept that we have discussed so far today, and the process how to attain perfection, has been succinctly described in this verse. You can turn it a little bit. Tutti questi concetti di cui abbiamo già parlato e questa cosa qui, l'amore per Dio, il quale è il processo per ottenerlo, tutto questo è, 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 è tutto incluso e spiegato molto bene in questo verso. So this verse that was taught by Chaitanya Mahaprabhu to Sanatana Goswami. Questo verso che fu detto da Chaitanya Mahaprabhu a Sanatana Goswami It is from the Srimad Bhagavatam. viene dallo Srimad Bhagavatam, una scrittura vera. It was spoken in a conversation between the great sage Narad Rishi And, uh, Maharaj. E, e viene pronunciato in una conversazione tra il grande saggio e santo Narada Rishi e, e, e Vasudev Maharaj. And Narada Rishi is telling Vasudev Maharaj a history from millions of years before when a king named Nimi Maharaj was receiving instructions from the Nava Yogendras, that means the nine masters of mystic yoga. E, questa, questa, eh, e lui stava raccontando una storia di migliaia di anni prima quando eh, Nimi Maharaj, un re, stava ricevendo istruzioni dai eh, nove yogendra. So, uh, the nine masters of mystic yoga, they were one by one taking turns to give instructions to that. Ovvero i nove maestri dello yoga mistico che stavano uno per uno dando istruzioni a questo re, Nimi Maharaj. Kavi, Havi, Antariksha, Pobuda, Pipalayan, Karabhajan, Chaumasa, Uh, Drumela, like this, there were nine of them, and the first one is Kavi. These are the teachings of Kavi Yogendra. E il primo è Kavi, di Just give the context. E, e, e For the scholars who are here. E questo verso fu insegnato da Kavi a Nini Maharaj. Mm -hmm. So he's saying, Bayam Dvitya Abhinivesata Asyat Ishara Peitasya Vipari Osmiti Tanmaya To Buddha Abhijat Tam Bhaktaki Esam Guru Devatatma The meaning is this. Uh, Bayam means fear. Bayam significa paura. And even though only the word bhai, fear, is there, it indicates all types of worldly emotions like um, lust, anger, lamentation, envy. It's just uh, um, indicative of all the various types of uh, material emotions. E questa parola paura in realtà implica anche molte altre, tutte le altre emozioni materiali come la rabbia, la lussuria, ehm, l'invidia. It also includes the suk, the material happiness. E include anche il suk, mm -hmm. la, feli la felicità materiale. The material happiness is also arising from the instability of mind. Anche la felicità materiale viene da una instabilità della mente. So you always see the persons who are woo! If they're very jubilant and celebrating, then the next day they're crying and they're in a depression. In fact, what they vedere, Because the happiness and distress are just part of the pendulum swinging. Che le mm -hmm. che and sono the more joyful a person seems to be, then the next day you'll see it will swing the other way and then the more depressed they will be. Infatti potete vedere che le persone che sono molto giubilanti e gioiscono molto per le cose che succedono nel piano fisico, loro il giorno dopo stanno invece completamente depressi. Questo perché la felicità materiale è duale e è come un pendolo che, che va e più una, felicità si sente, una persona si sente felice per le cose materiali e più dopo si sentirà triste. Il uh, nostro amico Dave è un professional actor, quindi so you know che in fronte del teatro 
there's always two masks, right? And one is like this, and one is <laughs> <laughs> the smiley face and the, the sad face. Il nostro amico Dev, lui è un, un attore a teatro, professionista, quindi sa bene che ogni teatro ha sempre queste due maschere, una felice e una triste. So the dramas of life, they come from instability of mind, and the degree to which you swing this way, you swing that way also. Quindi il teatro della, della vita materiale viene sempre da una felicità e una instabilità, tutta la felicità materiale e la tristezza materiale entrambi vengono da un'instabilità della mente. So in the Gita, si questa said, Samatuam yoga uccete, yoga means equilibrium of mind. Per questo Krishna dice nella Bhagavad Gita, lo yoga significa l'equilibrio della mente. Samadashanaha, to have equal vision. Avere una visione uguale. Panditaha samadarshana. Pandita learned person has his samadarshi. They have equal vision. Una persona istruita, una persona saggia che conosce ha una visione uguale. Uh, what does that mean? Cosa significa? That means they see all souls as equal. Significa che loro vedono tutte le anime allo stesso modo. Uh, that means if a person is very big or small or wealthy or poor or a human being or an animal even in every living being he sees the same soul is significa che same of course the souls are different from each other but they are all souls so in the same category questa persona anche se vede una persona alta una bassa una forte una debole una cattiva una buona anche se vede una persona un animale lui in realtà li vede tutti allo stesso livello perché percepisce il fatto che loro sono tutte delle anime e quindi appartengono alla stessa categoria e nessuno è superiore di un altro. So this is one meaning of uh, Samadarshi, one who sees with equal vision. E questo è uno dei significati di Samadarshi, colui che vede con una visione uguale. Then another meaning, Yamhi Navya Fianti Te Purusham Purushashaba Samadhu Kam Sukham Viram Somritat Vayakalpate The person who they're going through their life and sometimes a distressful situation comes and sometimes success and happiness comes but he sees them both as the same e anche questa persona a volte nella sua vita materiale viene una situazione che porta soddisfazione e altre volte viene una eh, situazione dolorosa ma questa persona rimane pacifico perché vede queste due situazioni nella propria vita allo stesso modo che nessuna è più beneficiosa ma tu sparsci tu conti a si tosta su codu coda agama peino ni tiastan tiksha sabharata the appearance, the non-permanent appearance of happiness and distress it's just like the appearance and disappearance of the seasons. Perché l'apparizione de, della felicità e della tristezza materiali è temporanea ed è proprio come l'apparizione delle stagioni. Uh, as the spring comes and then summer comes, it's very hot, and then autumn comes, then winter comes, and it's very cold. By the nature itself, the seasons are coming and going. So in the same way, happiness and distress, full times are coming and going in your life like seasons, nothing to be disturbed about, tolerant, and see everything equal. Così, così come c'è la primavera e poi c'è l'estate e fa molto caldo e poi dopo un po' è nell'inverno in cui fa molto freddo e poi di nuovo allo stesso modo nella propria vita vengono delle situazioni in cui c'è soddisfazione materiale e altre in cui c'è sofferenza materiale ma una persona non deve essere disturbata da questo perché sono come delle stagioni sono delle cose temporanee e una persona deve imparare a tollerare queste cose e vedere entrambe le situazioni in modo uguale che nessuna è migliore dell'altra this is the second meaning of Samadarshi questo è il secondo motivo di Samadarshi ovvero vedere in modo uguale then the same the third Third meaning of samadarshi. Poi il terzo significato di samadarshi means atmokam yina samina means that if you see another person and they are uh, suffering, significa che se tu vedi un'altra persona e sta soffrendo, that you have such empathy that seeing the other person suffering, you feel their suffering che hai una tale empatia che vedendo la persona di fronte a te soffrire anche tu provi quella sofferenza. And so you cannot help, you want to, you cannot check yourself, you want to help that person. E quindi non riesci a, a trattenerti dal, dal desiderare di aiutare quella persona. Mm-hmm. So this is the vision of a saint. Questa è la visione di un santo. When they see that others, they are suffering, that means suffering in the endless cycle of birth and death then they feel that uh, that person's pain 
and they want to help them and bring them out of the ocean of materialism. Cosa significa? Significa che quando una persona santa vede una persona in illusione, non importa se sia felice o no, lui sa che quella persona soffre molto perché si trova nella, eh, nel ciclo infinito di nascite e morti in questo mondo materiale. Quindi come vuole aiutarlo? Vuole provare a tirarlo fuori da questo ciclo di nascite e morti ripetute. So don't misunderstand this. Non fraintendete questo. If someone is just uh enjoying some material things or suffering some material things it's not that the saint looks at them and feels happy when they enjoy and sad when they're suffering this is not related to the body it's related to the soul perché questa misericordia del santo non è relativa al corpo ma all'anima cosa significa? non significa che se una persona ora sta godendo di cose materiali il santo si sente felice per lui e se questa persona sta soffrendo di problemi materiali si sente triste per quel problema di lui no, invece il santo piuttosto ha misericordia del fatto che l'anima si trova in questa dualità materiale mm -hmm. that means even someone from the outer vision it looks like they're enjoying But the saint is looking at our thing, oh, he's suffering so much. Significa che anche se una persona... Because from the perspective of the spiritual perspective, even the material happiness is miserable. Significa che anche se una persona dal punto di vista materiale sta gioendo molto, il santo prova eh, compassione per lui perché sa che quella gioia materiale in realtà è molto miserabile se vista da una prospettiva spirituale. Because the material enjoyment makes you become attached to it. And then when you lose the object... Then you the more you attach, the more you suffer. Perché quando una persona gode dal punto di vista materiale, poi nasce dell'attaccamento per gli oggetti dei sensi. E più una persona sviluppa attaccamento per delle cose materiali, più quelle cose materiali che sono temporanee, quando lo abbandoneranno, poi quella persona soffrirà molto. So Chaitanya Mahaprabhu said that uh, uh, to Sanatana Goswami that the happiness and distress in this world is like uh, the, a king who is punishing a thief. He, when the, the soldiers catch the, the thief, then the king says punish him. So they take him into the river and they dunk him under the water until he runs out of breath and they see the bubbles coming up and then they pull him out from the water and he goes <gasps> and then they push him down again and they keep doing this. So the only reason they take him out is so that they can prolong the suffering by putting him back. You understand? So the happiness and distress of the material world is like that. Cedania Mabrabu disse a Sanadan Goswami che la felicità e la tristezza di questo mondo materiale sono come eh, quando un re eh, dice ai suoi soldati di eh, torturare una, un ladro, che lo prendono e lo portano al, al fiume e lo fanno annegare, però prima che annega completamente gli tirano la testa fuori. E quella persona quando gli tirano la testa fuori prende un bel respiro e sembra una cosa bella, ma in realtà questo respiro che prende, nonostante gli dà sollievo, serve solo a prolungare la sua sofferenza perché poi lo annegheranno per più tempo, non decidendolo subito. So, the worldly happiness is just like the, uh, that thief. When you think you're enjoying, that is only catching your breath before you suffer again. E la felicità materiale è proprio come quel respiro di quell'altro che noi pensiamo che stiamo godendo, ma in realtà questa felicità sta solo prolungando la sofferenza. So the saint has such a vision that when he sees the absolute state of suffering, he feels that and wants to help. But if he sees someone progressing in spiritual life, then he feels great joy because he's feeling that person's spiritual happiness that they're progressing. Quindi la persona santa quando viene, vede una persona in, eh, che è incastrata in questa tristezza e felicità materiale prova compassione per loro. E quando invece vede una persona che sta facendo del progresso spirituale, la persona santa prova una grande felicità e una grande soddisfazione per questo. So, that is the third type of samadashi. See, equal vision. That equal vision means that the saint sees others' spiritual distress and spiritual happiness to be his own. E quindi questo è l'altro significato del fatto che una persona santa ha una visione par paritaria, alla pari, significa che lui quando vede una persona che fa del progresso spirituale oppure una persona che non fa quel progresso spirituale, questo santo prova empatia per questo. So at Mopanino Savatra Samyam Pashati Sojuna Dukam Vaya Divasukam Sayogi Parmammata Krishna said that person who sees the happiness and distress of others to be his own, he is the best yogi. 
e quindi Krishna dice quella persona che vede la sofferenza delle altre persone essere propria o la felicità spirituale di, delle altre persone come la propria felicità quella persona è il migliore yogi so the best yogi is not the one who can put both the legs behind the head <laughs> quindi il migliore yogi non è quello che può mettere entrambe le gambe sopra la testa <laughs> in Bhagavad Gita one who has a spiritual compassion for his Uh, uh, brothers and sisters, he is the best yogi. Nella Bhagavad Gita viene invece spiegato che colui che ha questa compassione spirituale per i suoi fratelli e sorelle è il migliore degli yogi. Then fourth meaning of samadashi, saying equally. Poi il terzo significato di samadashi, vedere ugualmente. As you are passing through your days, sometimes you are awake and sometimes you go to sleep and you dream. So the person who sees his dream state and the waking state to be equally valuable, hmm? he is called Samadashi. Un altro significato della parola Samadashi, colui che ha una visione uguale, è, è colui che si rende conto che quando sta sveglio in questo mondo materiale, oppure quando dorme, e entrambi sono delle realtà allo stesso modo. That means just as your dreams are just over in a moment, so your Waking situation will all disappear in a moment. Significa che così come il sogno sparirà in un momento, anche il mondo materiale in cui viviamo, la nostra vita materiale legata al nostro corpo, sparirà in un momento. So don't be attached and uh, investing your emotion and determination in that. Quindi non dobbiamo essere attaccati in questo, ovvero non dobbiamo investire la nostra emotività e la nostra determinazione nelle cose di questo mondo materiale, perché spariranno. Ok, quel test. What are the four meanings of Samadarshi? Say okay. equally. Ok, quali sono i quattro significati di Samadarshi? Vedere ugualmente. First, raise your hand. What is the first one? Yes, bring down the lesson. Um, it doesn't matter how the person looks like, whether he is male or female or big or small. If he always sees just that it is a soul. A soul, yes. yes. Okay. Say all souls equally. Quindi il primo significato di Samadashi, avere una visione uguale, significa rendersi conto che tutti quanti, animali, uomini, donne, grandi, cattivi, buoni, sono tutti anime, quindi sono tutti della stessa categoria, nessuno è superiore. But you can see a tanatamya, that means a gradation in the degree to which that soul is spiritually advanced. Perché, this difference you can see. Perché, well, they are the same. perché tutte queste cose non appartengono all'anima, ma solo al corpo e alla mente che non sono quella persona, non li identifico con quello. Invece, però, se una persona ha più amore per Dio rispetto a un'altra, allora si può dire che quella persona è superiore perché quella è una cosa che appartiene all'anima. What was the second meaning? Poi qual è il secondo motivo? He, he sees the happiness and distress as the same. Yes, yes. Vedere la felicità e la sofferenza materiale allo stesso modo che nessuna delle due è migliore dell'altra. Uh, then the third meaning. Well, not so many hands are coming up now. <laughs> third meaning. I am not asking you, you know everything. <laughs> yes. The third meaning is to see the suffering of others as their own suffering. Yes, yes, that's it. Mm-hmm. Il terzo significato della parola Samadarshina è vedere la sofferenza delle altre persone come la propria sofferenza. Uh, and the fourth one? Raise your hand, what's the last one? E qual è il quarto? Qual è l'ultimo? Yes, what can you call? Uh, to see dreams and working life as the same. Uh-huh. Yeah. E il quarto significato è vedere la vita quando siamo svegli e quella quando dormiamo, quando sogniamo, allo stesso modo perché entrambi sono temporali. Same in respect to their temporariness. Uh-huh. Yeah. Significa che la, il sogno e la, il sogno la vita materiale e sono uguali nel senso che entrambi sono temporanei, quindi non dobbiamo investire la nostra determinazione in queste cose. Okay. Okay. So, now we're coming to those. Bayam duiti abini vesha tasha. A person experiences fear, happiness and distress, attachment, envy, lust, anger, all of these things. Why? Because of Dvitya Abhinivesh. Dvitya means a second, a second thing. And Abhinivesh means absorption. That means absorption in the idea that there is something other than God. God's energy in existence. Quindi torniamo al verso 
Bayam Dvita Minivesha Das allora, Bayam una persona fa esperienza dell'avversione materiale, l'attaccamento materiale, la felicità, la sofferenza, l'invidia, la lussuria, la rabbia, perché? Perché Dvitya Minivesha Das, ovvero questa persona ha Dvitya significa un'altra cosa, Minivesha Das ha Dvitya means uh, second, second thing and Abhinivesh means absorption uh -huh. that means absorption in the idea that something exists independently or separately from God and his energies Dvitya significa una seconda cosa e Abhinivesh significa assorbimento quindi significa quando una persona ha la concezione che esiste qualcosa di differente da Dio questo porta a, ad avere questa illusione oh, come back to uh, what we discussed earlier Ekadesha Stitas Nagya Like the sun is in one place, but his energies are everywhere. So God is in one place in his spiritual form, but everything is his energy. Così come Dio, così come il sole sta in un luogo, ma la luce va in ogni direzione, in tutto l'universo, allo stesso modo Dio ha una sua forma spirituale situata in un luogo, ma tutto quello che vediamo è tutta una trasformazione delle sue energie che emana da lui. That's the theory. Questa è la teoria. Now apply it. Adesso applicate. Huh? If you are walking around everywhere you go, you are looking, everything is Krishna's energy. Voi camminate ovunque nel mondo e, e pensate tutto quello che vedo, tutto è un'energia di Dio. Then will you be affected by the fear, anxiety and anger and all this? Se avessi questa visione, avresti, mai, avresti mai paura, invidia, mm -hmm. ansia? No, impossibile. But because you have the idea, Dvitya, that things are independent, existing independently from God, This is the cause of all these uh, material emotions. Ma siccome invece noi abbiamo la visione che delle cose esistano indipendentemente da Dio, questo porta la nascita di tutte queste emozioni materiali eh, che abbiamo descritto, descritto prima. Uh -huh. so consider it very carefully. Considerate questo con molta attenzione. If you are experiencing these emotions, it means that uh, you have forgotten to turn your consciousness away from the awareness of God. Se voi avete, provate queste emozioni materiali, significa che avete dimenticato, avete distorto la vostra coscienza dalla consapevolezza che Dio è, che tutto quanto è un'energia di Dio. C'è una bellissima illustrazione. Bosudeva e Devaki, they were two personalities that were put in jail by a very evil king named Kamsa. Vasudeva e Deva, che queste due personalità furono messe in prigione da un re molto malvagio, Kamsa. And when every time Devaki became pregnant, then that Kamsa used to come and kill her children. E ogni volta che Deva, e ogni volta che Deva che era incinta, Kamsa veniva e uccideva i loro bambini. But the eighth child of Devaki was uh, Krishna and he Kamsa could not kill him. Ma l'ottavo bambino, bambino che ebbero fu Krishna e loro lo sapevano e quando Krishna nacque Kamsa venne per ucciderlo come era solito fare però Krishna è sparito. So afterwards Kamsa he had a change of heart and he decided to let them free from the prison. Dopo, dopo Kamsa ebbe un cambiamento nel suo cuore e decise di liberarli dalla prigione. And then he said oh I was foolish to think that I could escape my destiny. Perché c'era una profezia che il suo eighth figlio would kill him, so he was trying to kill all the children just because he could be any of them. Siccome c'era una profezia che diceva che il loro ottavo figlio sarebbe stato Krishna, Dio, allora Kamsa aveva deciso di imprigionarli, di imprigionarli e di uccidere tutti i loro figli, giusto per stare sicuro, perché anche se la profezia diceva che era l'ottavo, per stare sicuro li voleva uccidere tutti. So, When uh, he was criticizing himself, then he let them free and he said, but you should not be angry at me because uh, though it seems that I have killed your children, but actually it was your children's karma. Però quando, però quando lui tentò di uccidere Krishna, Krishna scomparve e lui si rese conto di eh, avere un cambio di cuore e andò da loro e gli disse eh, sono stato molto stupido perché io no, non ho capito che non potevo sfuggire al mio destino, ho cercato di, di, di cambiarlo in questo modo e li ha liberati. Mentre criticava se stesso così, però gli ha detto per favore non siate arrabbiati con me perché il motivo per cui ho ucciso i vostri figli è solamente a causa del loro caso. So it was, uh... Not really a satisfactory apology. Quindi non erano proprio delle scuse soddisfacenti. And an ordinary person 
if they had killed your children and then said, look, it was their karma. Then you would not be very pleased with that. Se voi siete una persona ordinaria e viene una persona e uccide tutti i vostri figli e poi vi dice, vi dice guardate non è colpa mia perché era il loro destino che io li uccidessi voi non sareste molto soddisfatti ma Vasudev Maharaj invece non era arrabbiato con lui ha detto persone sono affetti da angoscia, fia e lamentazione quando hanno Pritag Drusha that means a vision of things being Pritag separate from God e Vasudev, il padre di Krishna, gli rispose, non era per nulla arrabbiato con lui, gli rispose, le persone che hanno paura, lamentazione, lamento, ansia, sono rabbia, sono le persone che hanno Pritag Drisha, ovvero la visione che esista qualcosa di separato o di indipendente da Dio. So Vasudev Maharaj said, a person who has Pritag Drisha, seeing things are separated or independent from God, then they are always fighting with the immediate cause the cause right in front of them or the, the immediate or the intermediate cause but they don't see at the end of the chain of causation God is there okay. and that's why they're fighting with their environment e Vasudev Maharaj disse le persone che hanno questa Pritag Drisha questa visione che esista qualcosa di indipendente da Dio combattono sempre con la causa di fronte a loro delle cose ovvero sono sempre in conflitto con l'ambiente intorno a loro perché sono sempre in, in combattimento con la causa eh, che sta di fronte a loro de, degli avvenimenti ma non si rendono conto che dietro quella causa dietro quella causa, dietro quella causa la causa ultima di tutto quanto è Dio At the end of the chain of causation, the cause of all causes, that is God. Alla fine della catena di causalità c'è Dio. But when we forget that, we see what is immediately in front of us. And then we begin to try to adjust it and we become affected by very many material emotions because we're only seeing life in a superficial way. Ma quando noi dimentichiamo questo, noi vediamo solamente la causa immediata e tentiamo di fare degli aggiustamenti e abbiamo tutte queste emozioni materiali perché non ci rendiamo conto della realtà com'è, ma invece vediamo solo l'apparenza della realtà. That is because of the contraction of our consciousness. Perché a causa della contrazione della nostra coscienza vediamo solo le cause immediate. It has been shown that if you take a stone and you throw the stone towards a cat then the cat will watch the stone bump, 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 and then watch it spinning around and when the stone stops moving then the cat will watch and think what is he going to do next? è stato dimostrato dalla scienza che se voi prendete un sassolino e lo lanciate a un gatto il gatto osserverà il sassolino rimbalzare e quando il sassolino si ferma il gatto lo fissa e pensa cosa farà adesso? but if you throw a stone at a dog ma se voi lanciate un sasso a un cane, the stone, the dog will not even follow the stone. He'll just look up. Who threw that? <laughs> ma il cane non guarderà neanche cosa farà il sasso dopo, ma subito cercherà di capire chi è che l'ha lanciato. Because the consciousness is not so contracted like the cat. Perché la coscienza del cane è meno contratta di quella del gatto. The cat is seeing the immediate object and thinking that is the cause of itself. Uh -huh. Perché il gatto vede lo focusing on that vede l'oggetto immediato e pensa a lui e alla causa di se stesso e quindi segue lui segue l'oggetto but the dog understands actually this stone is not independent there's another cause behind that the person who threw it so he's interested who threw that stone at me <laughs> ma invece il cane comprende che il sasso non è indipendente ma c'è un'altra causa diversa da, da lui del fatto che lui si muove e quindi subito cerca di, è interessato a capire chi è che l'ha lanciato so uh, in the same way we should not be preoccupied with seeing the superficial causes of life allo stesso modo noi non dovremmo essere preoccupati nel vedere le cause superficiali e immediate della nostra vita because that means that your consciousness is contracted like a cat perché significa se no che la vostra coscienza è contratta come quella di un gatto or even we should not see like the dog what is immediately behind that but we should see what is behind everything e neanche dovremmo essere come il cane che vede la causa della causa noi dovremmo invece tentare di andare ancora più in profondità nella catena di causalità e scoprire cos'è che sta dietro e then when we are aware of the presence of, the, of God in all things then there is no turbulence of mind this material 
emotions. E quando noi diventiamo consapevoli della presenza di Dio ovunque, a quel punto non ci saranno più turbulenze nella mente perché non ci sarà né attaccamento né quelle emozioni materiali and, di cui parlavamo. And when the mind is not turbulent, you can meditate and go into samadhi. E, e se la mente non è turbolenta, quando noi mediteremo riusciremo ad andare in samadhi, nella trance. And in, in samadhi, in trance, you can see the past times of Krishna. E quando vai in samadhi in trance puoi vedere i passatempi di Krishna. Now here, vayam duti anibhini veshatasyat, the arising of material emotions comes from the absorption in thinking things are dvitya. Second, uh, the separate from and independent from God. Il sorgere delle emozioni materiali eh, viene dall'assorbimento nella, nella idea che esista qualcosa di differente o separato da Dio. Isha da peitasya bipari osmiti. Here, Isha means from God, apeitasya means of a person who has turned away from God. Isha significa eh, da Dio e Ishada Pedassia significa una persona che ha eh, distolto la sua coscienza da Dio. So the cause of that abhinivesh, dvitya abhinivesh, absorption in the conception that something is uh, sec uh, second to God, there's another thing, the cause of that is that the soul is turned away from God. Quindi in questo verso si dice che la... Ehm, L'assorbimento nell'idea che esista qualcosa di separato da, di, da Dio a sua volta ha una causa e quella causa è che quell'anima ha distorto la sua attenzione dal servizio a Dio. And so that gives rise to vipari osmriti. Uh, vipari means uh, this avidya vritti, the ignorance, the absence of awareness of, of yourself and the state of distraction. E questo causa il vipari osmriti, ovvero la eh, ignoranza di cui parlavamo prima che ti fa perdere la consapevolezza di essere un'anima spirituale e ti rende attratto alla danza degli elementi materiali. Vipari is the um, very technical term from the psychology of yoga. Vipari è un termine molto tecnico dalla psicologia dello yoga. We'll explain that in the evening. E stasera spiegheremo quello. Now I just want to give some overview of this. Book. Adesso voglio darvi un, una visione d'insieme di questo verso. So, if turning away from God has made us become forgetful of ourselves and we become absorbed in a conception which is completely uh, illusory se the things are independent se distogliere la nostra attenzione da Dio ci ha resi has made us uh -huh. become absorbed in a conception which is completely illusory that is that there are independent existences mm -hmm. ci ha resi assorti nella concezione completamente illusoria che esistano delle cose che hanno una resistenza indipendente o separata da Dio then tanmaya to buddha avedetam Buddha means an intelligent person will understand the solution to all the problems of life is that that consciousness that turned away from God turn it back towards God and all problems will be solved simply by this allora una persona intelligente Dalmaya Buddha una persona intelligente comprenderà che se la causa di tutti questi problemi materiali viene dall'aver distorto l'attenzione dal servizio a Dio che semplicemente ri, ri e mettendola, ridando la propria attenzione a questo servizio di amore a Dio, allora questo problema sarà eh, risolto alla radice. So that raises the question: how can we turn our attention to God when for all intents and purposes God is invisible, we cannot see him, we don't know him and we can't do anything. How can we turn our attention to God? E ora viene una domanda: come facciamo noi a, a, a far tornare la nostra attenzione a Dio? anche con tutti i propositi e tutte le intenzioni perché Dio è invisibile e noi con i sensi materiali non possiamo vederlo so then the answer is given Bhaktiakaisham Guru Deva Tattva you should have devotion one pointed devotion to your Guru allora viene data la risposta Bhaktiakaisham Guru Deva Tattva una persona deve avere una devozione completa e, e, e stabile e uni, univoca per il proprio Guru You are not conscious or aware of God, but the Guru comes in front of you, you can see him. 
voi non siete coscienti o consapevoli di Dio però invece il guru viene di fronte a voi e voi potete vederlo potete ascoltarlo potete seguire i suoi insegnamenti potete servire il vostro guru e la sua missione della predica e per questo la vostra consciousness è tornata da cose mondane e a Dio e in questo modo la vostra coscienza viene distorta dalle altre cose e viene incanalata su Dio e una persona potrebbe dire no no in questo modo la mia coscienza non è verso Dio ma è verso il Guru allora è necessario comprendere cosa è il Guru c'era un grande saggio chiamato Yagya Vakya Rishi e nell'Upanishad all'interno delle Upanishad che sono uno dei Veda originali ci sono gli insegnamenti di questo saggio a sua moglie e lì ha detto Atmas tu kamnaya sarvam priyam bhavati Very good line of the Vedas. <laughs> Atmas tu kamyaya sarvam priyam bhagati. The meaning is everything is dear to us because of the Atma, the soul. Questo verso significa tutto quanto è caro a noi dovuto alla presenza dell'anima. Now try to enter into this deeply. Cercate di entrare in questo concetto profondamente. Yakivaka Rishi is saying that no person or no object is uh, our beloved because of that object whatever we love whomever we love we love them because of our own soul questo saggio sta dicendo che qualsiasi persona o qualsiasi oggetto amiamo non lo amiamo per l'oggetto in sé ma lo amiamo sempre per la presenza dell'anima because let's say a person the wife or the husband is not beloved Because they are the wife or husband. Ad esempio, una moglie o un marito non è caro a noi perché è la moglie o il marito. The child is not uh, dear and beloved to you because of the child. Il bambino non è caro a te dovuto al corpo del bambino. But rather, all these objects are beloved because of this body. Ma invece tutti questi oggetti sono cari a noi dovuti al corpo. Because you love your own children that came from your body. You don't have the same love from for another child which did not come from your body. Perché tu ami il tuo bambino perché ha una connessione con il tuo corpo, no? non puoi dire di amare allo stesso modo il bambino di uno sconosciuto come ami tuo figlio. And if you will die, your soul will go to another body or the child will die and the soul will go to another body then even if you meet that person you know who is this person? I don't know e nella prossima vita tu nascerai in un corpo e tuo figlio nascerà in un corpo di un'altra persona che non ha nulla a che fare con te se lo incontri per strada non, non lo riconosci neanche dici chi è questa persona so, non lo so non whatever we love we don't love because of that thing we love the foundation of it is our body quindi qualsiasi cosa noi amiamo in questo mondo materiale, quell'amore non è assoluto ma viene sempre perché è in relazione al nostro corpo, quell'oggetto. But the foundation of why we love our body. Ma perché amiamo il nostro corpo? Is atma the soul? È perché all'interno c'è l'anima. Uh, every day we wake up and we washing and cleaning ourselves and shampoo and... Ogni, ogni mattina ci svegliamo e ci laviamo, ci facciamo lo shampoo. Uh, but when the soul leaves the body, then we put it in the fire. Ma quando l'anima lascia il corpo, le persone non lo lavano, lo mettono nel fuoco. E adesso la tua anima è andata in un altro corpo e adesso stai lavando quell'altro corpo con lo shampoo. So, even this body is only dear because of the soul. Quindi anche questo corpo è caro a noi solamente perché all'interno c'è l'anima. Now a question comes, why is our soul dear to us? Adesso viene una domanda, perché la nostra anima è cara a noi? Because in Atma there is Paramatma, the Beh, Supreme Soul. Perché la risposta è perché all'interno dell'anima, insieme a lei, c'è il Paramatma, ovvero so, l'anima di Dio. The true object of love is Supreme Lord. Ovvero il vero oggetto dell'amore è il Signore Supremo. Our soul is only dear to us because God lives there and there's a natural Sambanda relationship of love between the soul and the God. Which is, has, it is not made by no party, it is not made by designation, it's a swabhavic, natural. 
all'interno della nostra anima insieme a lei c'è l'anima suprema ovvero Dio e c'è una relazione tra loro che è, non è una designazione ma è una relazione eterna e naturale but that paramatma the soul of our soul which is the cause of all attachment and affection that we have Uh, we cannot see it in our state. Ma questa anima suprema, che è, si potrebbe dire è l'anima della nostra anima, perché la nostra anima ha una relazione d'amore con lui, e questo Paramatma non, purtroppo nella nostra, nel nostro stadio condizionato non possiamo percepirlo. So, Jive Sakshat Nahi Tatvi, um, uh, Guru Chaitya Rupei, Shikshu Guru Hoi Krishna Mahanta Surupe means because a conditioned soul cannot see the soul of their own soul. So the Supreme Lord comes outside in a form that they can see and that is Guru Tattva. Siccome un'anima condizionata non può vedere l'anima della propria anima nel proprio stato condizionato, allora quell'anima suprema ti guida e prende la forma di un guru e ti guida da quel guru ed è una manifestazione di quell'anima suprema che si manifesta a te attraverso il guru. So the relationship with the guru is completely natural. Quindi la relazione con il guru è completamente naturale. Because the soul of your soul that you cannot see came outside to talk to you. <laughs> Perché l'anima della tua anima che tu non puoi vedere ora sta utilizzando il guru per parlare a te e, e, e venire davanti ai tuoi occhi. And because the cause of material existence is the um, turning away from the soul of your soul. When we serve our guru with love, then all material existence becomes dissolved. E siccome la causa dell'esistenza materiale è aver dimenticato la vostra relazione con l'anima dell'anima, allora ora servendo il guru e voi e, uscirete da questa illusione. So here, tanmai ato, ato means therefore. Ato significa quindi. Buddha, an intelligent person. Buddha, una persona intelligente. Bhaktiari Kayesham will render one pointed loving service. Bhaktiai Gesham e fa, eh, renderà un servizio pieno di amore e univoco. Guru Deva Tatma to his spiritual master with the conception Deva that my spiritual master is one form of God is the soul of my soul the natural object of love who has appeared before me to deliver me from all illusion. Guru Deva Tatma ovvero con la conce- avendo la concezione che il proprio Guru è una forma di Dio che molto misericordiosamente l'anima della mia anima sta usando questa forma del mio guru per eh, riportarmi a lui. So in this one verse all the scientific details of why we are suffering and how to get out from that suffering and attain the goal of life have been explained in principle. Quindi in questo verso tutti questi eh, principi del perché soffriamo e queste domande di cui abbiamo parlato prima sono state spiegate in maniera eh, dettagliata. So we'll put our harikata to rest here. <laughs> Lasceremo la rigata la descrizione di, di Krishna a riposare. And in the, in the evening we'll explain the profound psychology of this word, the paria. E stasera noi spiegheremo la profonda psicologia di questa parola, viparia. And then, what is the goal of life, Krishna Prema? E poi qual è l'obiettivo della vita, Krishna Prema, l'amore per Dio? These teachings of Chaitanya Mahaprabhu Sanatana Goswami are the crest jewel of all spiritual knowledge. Questi insegnamenti che ha dato Chaitanya Mahaprabhu Sanatana Goswami sono la, il gioiello della corona di tutta la conoscenza. And this pastime of Chaitanya Mahaprabhu speaking this to Sanatana Goswami is eternal. E questo passatempo di Chaitanya Mahaprabhu che spiega queste istruzioni a Sanatana Goswami è un passatempo che avviene eternamente. Don't think it happened only 500 years ago. Non pensate che questo successe solamente 500 anni fa. It is happening right now. Sta succedendo proprio adesso. Sila Sanatana Goswami Pad Ki Jai Nandan Gohari Ki Jai Sai Gaur Premanandi Jai Nandan Gohari Ki Jai Sai Gaur Premanandi Jai Nandan Gohari Ki Jai Sai Gaur Premanandi Jai Nandan Gohari 